Nous revenons avec la composition chimique de la terre ainsi que sa structure. On dit que grâce aux activités volcaniques dues au dégazage du manteau, l'atmosphère se déforme en s'enrichissant de molécules telles que H2O, CO2, azote, CO en petite quantité. Et en plus, c'est H4, mais pas d'oxygène libre. Je voudrais vous dire que autrefois, la structure de la Terre, surtout de l'atmosphère, n'était pas favorable à la présence de la vie sur, sur la Terre. Et c'est ainsi que graduellement, il y a des réactions chimiques qui se font et au fur et à mesure, vous avez l'oxygène maintenant qui se libère et grâce à cet oxygène qui se trouve dans l'atmosphère, la vie est possible actuellement. Et c'est pour ça qu'on parle de, de l'ancienne atmosphère et je pourrais dire de nouvelle atmosphère. Maintenant, venons-en à la structure, à la structure du globe terrestre. Le globe terrestre est formé d'abord de l'atmosphère. Ensuite, il est formé de la lithosphère. Nous avons la croûte et ensuite nous avons le manteau et le noyau. Maintenant, si nous prenons dans l'ordre normal, si nous prenons l'atmosphère d'abord, c'est quoi l'atmosphère? Vous avez déjà étudié ça en primaire et je vous prends cette même définition. C'est la couche gazeuse qui enveloppe la Terre. Maintenant, cette couche gazeuse, elle est formée de plusieurs sous-couches. Nous avons d'abord la troposphère, c'est la, la, la sous-couche de la troposphère là où nous vivons. Nous vivons dans la troposphère. Deuxièmement, nous avons la, la stratosphère, la deuxième et sous-couche. Et cette couche-là, elle est extrêmement importante pour les humains, les êtres vivants qui se trouvent dans le globe terrestre. Parce que sans la, la stratosphère, sans la d'ozone qui se trouve dans l'atmosphère, dans, dans il n'y a pas moyen de vie. Vous n'êtes pas sans savoir que la couche d'ozone, c'est la couche qui, je pourrais dire, retient les rayons ultraviolets du soleil. Les rayons ultraviolets du soleil ne nous trahissent pas directement et c'est très favorable à la présence de la vie sur la Terre. Troisièmement, nous avons la mésosphère et la thermosphère. Et en dernier lieu, nous avons aussi l'exosphère. Voilà, ce sont les différentes sources de l'atmosphère. Je vous prends encore pour vous. Nous avons la troposphère, nous avons la stratosphère, nous avons la, la mésosphère et en dernier lieu, nous avons l'exosphère. Rapidement, je vais vous parler de, de l'atmosphère. Maintenant, comme je vous ai dit, il y a les secours de l'atmosphère et nous avons encore dans l'atmosphère, la, la, disons dans l'atmosphère, non, la, la couche qui permet d'avoir des êtres vivants, ça veut dire et les animaux et les végétaux, c'est dans cette couche-là que justement les végétaux. Une fois que vous dépassez la mésosphère, il n'y a pas moyen, pas moyen d'avoir la vie parce que l'atmosphère, la température de l'atmosphère, elle est extrêmement basse, impossible d'avoir des êtres vivants dans cette atmosphère. Nous avons, comme je vous avais dit tout à l'heure, la croûte. Dans la croûte, nous avons la croûte océanique et nous avons la croûte continentale. Dans la croûte océanique, nous avons l'hydrocère. L'hydrocère qui représente toutes les eaux qui se trouvent à la surface du globe terrestre. Donc, à savoir les eaux de surface les eaux souterraines et, je pourrais dire, la mer, les océans. Donc, et la croûte continentale, maintenant, qui représente les roches qui se trouvent à la surface du globe terrestre. 
Nous avons, comme je vous avais dit, alors, le manteau et le noyau, on les classe comme faisant partie de l'endossier. Nous avons d'abord le manteau et ensuite nous avons le noyau. Maintenant, je vais vous laisser, je vais laisser un devoir pour vous. Dans votre livre, vous allez chercher pour moi. Vous avez déjà la structure de la Terre. Maintenant, il faut chercher les différentes densités de ces couches et les différentes discontinuités. Et vous allez me dire pourquoi on a parlé des densités des couches, à partir de quoi et à partir de quoi aussi on a parlé des discontinuités. Surtout les personnes qui ont, qui ont nommé cette, cette discontinuité, à partir de quelle analyse elles ont parlé de, de cette continuité. Okay. Voilà le coup. Donc vous allez vous même travailler pendant une vingtaine de minutes sur le devoir que vous avez donné. C'est ainsi que vous allez vous mettre alors, les devoirs au président de la classe qui va se charger de déposer ça dans mon quartier à la salle des professeurs.